సామెతలు మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం ఇరవై రెండవ వచనం నా కుమారుడా లెసైన జ్ఞానము వివేచనను భద్రము చేసుకోను దేవుడు అంటున్నాడు నా కుమార్తె నా కుమారుడా లెస్సైన జ్ఞానము అంటే లెస్స అంటే ఎక్కువ ఎక్కువైన జ్ఞానమును నువ్వు ఎక్కువైన జ్ఞానమును సమృద్ధిగా స్టాక్ చేసుకో జమ చేసుకో నువ్వు ఏది జమ చేసుకున్నా జమ చేసుకోకపోయినా నువ్వు లెస్సైన జ్ఞానము నువ్వు సంపాదించుకో జమ చేసుకో అయితే మరి ఇక్కడ మరి భద్రం చేసుకోమంటున్నాడు దాన్ని అంటే లెసైన జ్ఞానమును వివేచనను భద్రం చేసుకో మనిషికి సరైన కరెక్ట్ ఆశీర్వాదం మీరు ఉండే జ్ఞానము వివేచన జ్ఞానము వివేచన జ్ఞానము వివేచన లేకపోతే నిజంగా ఆశీర్వాదమే ఉండదు ప్రియులార ఎంత సంపాదించినా ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు కాంచినా లేకపోతే మనము ఎంతగా విరామము లేకుండా మనము పని చేసినా మనకు ఆశీర్వాదము ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే జ్ఞానము లేకయే ఏమైతుంది హోషయ గ్రంథం తీయ తీయండి మూడవ అధ్యాయము ఆరవ వచనం నా జనులు జ్ఞానము లేని వారై నశించుచున్నారు నా జనులు జ్ఞానము లేని వారై నశించుచున్నారు మనుషుడు నశించడం అంటే కృషించడం కృషించి కృంగిపోతుంటారు అది లేదని ఇది లేదు ఎందుకు లేదంటే అవన్నీ జ్ఞానం లేక పోగొట్టుకుంటారు జ్ఞానం లేక కోప్పడే జాగలో కోప్పడరు కోప్పడని జాగలో కోప్పడుతుంటారు కోప్పడ విషయాలు కోప్పడే విషయం సమయంలో కోప్పడరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మళ్ళీ మాకు ఫ్రెండ్షిప్ విడిపోతుంది మళ్ళీ నన్ను చెడ్డది చెడ్డవాడు అనుకుంటారేమో లేక ఇంకెన్నెన్నో విషయాలు వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కో పలని విషయంలో కోప్పడే వరకు అది ఉన్నది దూరం అవుతుంది చేయవలసింది చెయ్యక చెయ్యకూడదు చేస్తున్నావు కాబట్టి మేలైంది నీ వద్ద నుంచి తీసివేయబడదు నీకు సుఖవంతమైంది నిన్ను సౌఖ్యంగా ఉంచేది డబ్బే కావచ్చు నిజమైన యథార్థమైన ఆత్మీయులే కావచ్చు ఎవరైనా అవి మీ వద్ద నుంచి తీసివేయబడుతుంది ఎందుకు చేయవలసింది చెయ్యక చెయ్యకూడంది చేస్తున్నావు కనుక అదే జ్ఞానం లేని వివేచన లేని జీవితం మరి ఈ జ్ఞానము లేక వివేచన లేక మనం ఎలా ఆశీర్వదించబడతాం నశించిపోతాం మనిషి ఎప్పుడు నశించుతాడు కృంగిపోయినప్పుడు నశిస్తారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పూర్తిగా ఒత్తిళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు నశిస్తారు కనుక జ్ఞానం లేకపోతే మాట సవ్యంగా రాదు వివేచన లేకపోతే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ మాట పలకాలి అనేది పలకం సర్వము కోల్పోతాం కోల్పోతున్నట్టు ఆ వ్యక్తి గ్రహించాడు ఎందు మూలాన జ్ఞానం లేదు కాబట్టి కాబట్టి ఈరోజు మరి దేవుని సన్నిధిలో జ్ఞానము జీవమైందై ఉండాలి జ్ఞానము సచ్చిన జ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు ప్రియులారా జీవమైన అలంకారముగా ఉండాలి అంటే జీవమైన జ్ఞానం ఉన్నది నిజంగా ఉండాలంటే పొందుకొని అది ఏం చేయాలంటే అది పొందుకొని భద్రం చేసుకోవాలి పొందుకొని భద్రం చేసుకోవాలంటే ఏసయ్య పాద సన్నిధిలో ప్రతి ఒక్క మరి ఆరాధనలో ప్రతి కూటంలో దేవుడు పలుకుతున్న మాటలను దేవుని మాటగా స్వీకరించి అందులో నిజంగా ఎంత సత్యము మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాము అనేది మనం గ్రహించాలి కనుక దేవునికి స్తోత్రం కనుక జ్ఞానం లేకనే నా జనులు నశించుచున్నారు జ్ఞానం చాలా విలువైంది ప్రిలారా చాలా అది వివేచన అది షాపులో దొరికేది కాదు దేవుని మందిరంలో దేవుని నోట నుండి వచ్చే మాటలే జ్ఞానం కనుక ఆ మాటలు దైవ మందిరంలో మరి మనకు దేవుని వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంటుంది కనుక మరి లెసైన జ్ఞానము పొందుకోమంటున్నాడు ఇరవై రెండవ వచ్చినం అవి ఏం చేస్తాయి మరి నీకు అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును అవి నీకు జీవముగా ఉంటాయి ధ్యాన అవి నీకు జీవముగాను ఉంటాయి అంటే జీవపు మార్గాల్లో నడిపిస్తాయి జీవపు మాటలు మాట్లాడిపిస్తాయి జీవపు చూపు చూపిస్తాయి జీవపు మాట సచ్చిన మనిషిని ఒక మాటతో బ్రతికిస్తారు కదా ఇప్పుడు చూడండి ప్రియుల పరిశుద్ధ వేద గ్రంథంలో మరి ఎంతోమంది 
జ్ఞానము లేనికుండా తొందరపడ్డారు కదా మరి ఇక్కడ చూడండి రెండవ రాతుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన దమస్కు నదులైన అవానాయము ఫర్పురును ఇస్రాయేలు దేశంలోని నదులన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనవి కావా వాటిలో స్నానం చేసి శుద్ధి నొందలేనా అని అనుకొని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్ళిపోయాను అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చి నాయన ఆ ప్రవక్త ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యము చేయమని నియమించిన ఎడల నీవు చేయకుందువా అయితే స్నానము చేసి శుద్ధుడవు కమ్మను మాట దానికంటే మేలు కాదా అని చెప్పినప్పుడు అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యోర్ధాను నదిలో ఏడుమారులు మునుగగా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహము వలనై అతడు శుద్ధుడు ఆయన నయమాను గొప్ప పరాక్రమశాలి సైన్యమునకు అధిప ఈయన ఎవరు సైన్యాధిపతి గొప్ప పరాక్రమశాలి సైన్యాధిపతి ఎంతో యుద్ధాలు చేస్తున్నాడు అయితే ఈయనకు జ్ఞానమే లేదు ఇస్రాయేల్ చిన్నది చెప్పినట్టుగా భార్య చెప్తే ఇస్రాయేల్ చిన్నది భార్యకు చెప్తే భార్య నయమాను చెప్తే నయమాను వెళ్ళాడు నయమాను కూడా మరి ఆ ఊరికి ఆ దేశానికి వెళ్ళి దైవజనుని సంప్రదించాలి కదా ఆ సంప్రదించక ఏం చేసిండంటే మరి నాలుగో వచ్చినం నయమాను రాజు నొద్దకుపోయి ఇస్రాయేలు దేశపు చిన్నది చెప్పిన మాటలను అతనికి తెలియజేయగా ఇస్రాయేలు చిన్నది రాజు గురించి చెప్పిందా ప్రవక్త గురించి చెప్పిందా ప్రవక్త గురించి చెప్పింది కానీ ఈయన రాజు దగ్గరకు పోయి వాగ్వాదం చేస్తున్నాడు చూడండి జ్ఞానం లేని పద్ధతి ఇది ఒకటి చెప్తే ఒకటి మాట్లాడుతుంటారు ఒకరి దగ్గరకు పోమంటే ఒకరి దగ్గరకు పోతారు దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞానం లేక నిజంగా ఈయన సైన్యాధిపతి ఈయనకు ఎంతో యుద్ధం చేసే బలం ఉంది కానీ ఈయన దగ్గర జ్ఞానం లేదు జ్ఞానం లేక ఇజ్రాయల్ చిన్నది ఏమని చెప్తుంది ఆయనకు ఏమని చెప్తుందంటే మరి ఏప్రిలారా ఇక్కడ రెండవ వచ్చినం ఒక చిన్నది అయితే అది మూడవ లైను అది నయమాను భార్యకు పరిచారము చేయించుండును అది సోమ్రోనులోనున్న ప్రవక్తల దగ్గర నా ఏనిల వాడు ఉండవలనని నేనెంతో కోరుచున్నాను అతడు నేను స్వస్థత పరుస్తాడని చెప్తుంది అలా చెప్పింది ఇజ్రాయల్ చిన్నది కానీ ఈ రాజు ఏం చేస్తున్నాడు ఇస్రాయేలు దేశపు చిన్నది చెప్పిన మాటలను అతనికి తెలియజేయగా ఇతనికి సిరియా రాజు నేను ఇస్రాయేలు రాజునకు దూత చేత పత్రికను పంపించతని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను కనుక అతడు ఇరువది మనుగుల వెండి ఇవన్నీ కూడా ప్రియులారు ఇరువది మనుగులు ఎందుకు వెండి లక్ష ఇరవది వేల రూపాయలు బంగారు పది దస్తుల బట్టలు తీసుకొని పోయి ఇస్రాయేలు రాజునకు పత్రికను ఇవి పత్రిక అప్పగించాడు ఎవరికి అప్పగించాడు రాజుకు అప్పగించాడు అప్పగించి ఏమంటున్నాడు నా సేవకుడైన నయమానుకు కలిగిన కుష్ఠు రోగమును నీవు బాగు చేయవలనని ఈ పత్రికను అతని చేత నీకు పంపించి ఉన్నాను సైన్యాధిపతి అసైన్యాధిపతి రాజు చెప్తున్నాడు నా సేవకును పంపిస్తున్నాను ప్రియులారా ఈ విధంగా నిజంగా ఈ నయమాన్ రాజు ఈ పత్రికను చదివి వస్త్రములు చింపుకొని చంపుటకును బ్రతికించుటకు నేను దేవుడనా ఒకనికి కలిగిన కుష్ఠు రోగమును మానుపునని నా యొద్దకు ఇతడు పంపుట ఏమి నాతో కలహమున కారణము అతడు ఎట్లు వెదుకుచున్నాడు మీరు ఆలోచించుడి ఇప్పుడు జగడం పుడుతుంది అక్కడ నేనేమన్నా రోగం పగయడానికి నేనేమన్నా ఏమి దేవున్నా నేను రాజును కదా నాకు పత్రిక పంపి ఇక ఇవన్నీ పంపించండి ఎందుకు అంటే ఇది జ్ఞానము లేని తనము జ్ఞానము లేని తనము ప్రియులారా నిజంగా దేవుని బిడ్డలారా పోని మొత్తానికి నయమాన్ దగ్గరికి వెయ్యా వెళ్ళాడు ఆయన వెళ్ళాడు ఆడ ఉన్నాడు నిలబడ్డాడు అయితే నిలబడ్డ తర్వాత ఆ ఏలిష వచ్చి తల మీద చెయ్యి ఆడించి ప్రార్థన చేస్తే మంచిగా అవుతాను అనుకున్నాడు ఆ నేను వెళ్ళిపోవచ్చు క్షణంలోనే వెనక అనుకున్నాడు కానీ దైవ బిడ్డలారా ఏలిష దేవుని ఆత్మతో నడిపించబడిన వ్యక్తి అతడు వచ్చి ఆయన నెత్తి మీద చెయ్యి ఏమి ఆడించలేదు లోపల ఒక పనివాన్తో చెప్తున్నాడు విహాజితోనూ ఎవరితోనూ అయితే చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే 
యోర్ధా నదిలో ఏడు మార్లు మునుగమను నయమానును ఆయనకు మంచి దేహం వస్తుందని చెప్తున్నారు అప్పుడు రౌద్రుడై ఏ మా దేశంలో నదులు లేవా మా ప్రాంతంలో ఏ ఇంతకన్నా ఎక్కువ నదులు ఉన్నాయి మంచి నదులు అండ్ల మునుగు అంటాడేంది నేను వస్తే వచ్చేదో నా తెల మీద చెయ్యి ఆడిస్తాడు అనుకుంటే నయమాన్ వచ్చిండు అనగానే పరుగెత్తుకొని వస్తాడు అనుకుంటే ఏంటి ఈయన అని నిజంగా దేవుని బిడ్డలారా మూర్ఖునికి జ్ఞానము అందదు మూర్ఖునికి జ్ఞానము అందదు ఆయన జ్ఞానం లేదు ఇవన్నీ అనుకుంటుంటాడు జ్ఞానం లేని వాళ్ళు అందరూ ఇవే అనుకుంటుంటారు దేవుని బిడ్డలారా అక్కడికి వచ్చి తర్వాత ఈయన మరి ఇంకా రౌద్రుడు అయ్యి వెనకకి వెళ్ళిపోతున్నాడు నయమాన్ అంత శ్రమ పడ్డాడు అంత మాట విన్నట్టే విన్నాడు వచ్చినట్టు వచ్చాడు ఒకరి దగ్గరికి పోను పోయి ఒకరి దగ్గరికి పోయాడు పోని ఇంకా అసలైన వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చాడు అక్కడనైనా పొందుకుంటున్నాడా నిలకడగా ఉన్నాడా జ్ఞానం లేని మనిషికి నిలకడనే ఉండదు జ్ఞానం లేని మనిషి ఎవరి దగ్గర పొందడు ఉండడు సరిగా స్థిరపడరు వింటున్నారా దేవుని బిడ్డలారా అయితే ఈయన వెళ్ళిపోతుంటే ఏమన్నాడు పనివాడు అప్పుడు అతడు తన పరివారముతో కూడా దయా ప్రియులారా ఇక్కడ రౌద్రుడై పదమూడో ప పన్నెండో వచ్చిన దమస్కు నదులైన ఇవన్నీ నదుల పేర్లు చెప్పి శ్రేష్టమైనవి కావా వాటిలో స్నానం చేసి శుద్ధి నొందలేనా అని అనుకొని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్ళిపోయి అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చి వెళ్తున్న మనిషి దగ్గరికి దాసుడు వచ్చి పనివాడు దాసుడు పనివాడు వచ్చి ఎంత మంచిగా జ్ఞానంతో మాట్లాడుతుండో చూడండి నాయన ఆ ప్రవక్త ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యం చేయమని నియమించిన ఏడలు నువ్వు చేయకుందువా అయితే స్నానం చేసి శుద్ధుడవు కమ్మన మాట దానికంటే మేలు కాదా అని చెప్పినప్పుడు జ్ఞానమైన సూచన ఆలోచన ఇచ్చారు వెంటనే జర ఆగి ఆలోచించి సరేనని పోని ఈ పనివాడు చెప్తున్నాడో మాలక మునిగి పోదాం అనుకున్నా మునిగి ఏడోసారి చూడంగానే పసివిల్ల దేహంలాగా మారిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం హలేలియా నిజంగా ప్రియారా జ్ఞానము ఆ పనివాడి దగ్గర జ్ఞానం ఉంది ఆ పనివాడు ఆ జ్ఞానం ఉపయోగించాడు ఆ జ్ఞానము నిజంగా చూడండి అయితే ఆరో వచనం వాడు ఇదిగో ఈ పట్టణంలో దైవజనుడు ఒకడు ఉన్నాడు అతడు బహుగనుడు అతడు ఏ మాట చెప్పునో ఆ మాట నెరవేరును మనము వెళ్ళవలసిన మార్గమును అతడు మనకు తెలియజేయునేమో అతని యొద్దకు వెళ్ళదము రండని చెప్పాను అంతకుముందు ఈ వ్యక్తి సౌలు తండ్రి గార్దులు పోతే అవి వెతికి తీసుకురమ్మని చెప్పాడు వెతికి తీసుకురమ్మని చెప్పినప్పుడు సౌలు కొంతమంది పనివారు నెంబడి పెట్టుకొని అన్నీ వెతుకుతున్నాడు ఎక్కడ దొరకడం లేదు అసలు ఈయనకు గాజులు దొరికే ముందు ప్రవక్త దొరకాలని దైవ చిత్తం వింటున్నారా మన జీవితంలో అన్నీ పోతాయి పోయినప్పుడే దేవుణ్ణి వెతుకుతాం యేసు ప్రభును వెతుకుతాం మనం అయితే ఈయన గాజులు పోయినాయి మొత్తం వెతుకుతా ఉంటే దేవుడు ఆయన సంకల్పం చూడండి అవి దొరకకుండా చేశారు అవి ఎక్కడ వెతికినా దొరకడం లేదు అప్పుడు సౌలు ఏమంటున్నాడంటే ప్రియులరా మరి దేవుని సన్ని ఐదో వచ్చినం అయితే వారు చూపు దేశమునకు వచ్చినప్పుడు మనం తిరిగి వెళ్ళుదము రమ్ము గార్ధ భూముల కొరకు చింతింపక నా తండ్రి మన కొరకు విచారపడునేమో అని సౌలు తన యొద్ధనున్న పనివానితో అనగా మా నాన్న చింతపడుతుండేమో బాధపడుతుండేమో ఇంకేం దొరుకుతాయి ఇవి ఇన్ని రోజుల నుంచి వెతుకుతున్నాము కనుక మనకు వెతికిన వ్యర్థమే మనం వెళ్దాము అని చెప్పి తిరిగి వెళ్ళిపోబోతున్నాడు సౌలు అప్పుడు ఇక్కడ పనివాడు అంటున్నాడు ఆరో వచనం వాడు ఇదిగో ఈ పట్టణంలో దైవజనుడు ఒకడున్నాడు అతడు బహుఘనుడు అతడు ఏ మాట చెప్పునో ఆ మాట నెరవేరును మనము వెళ్ళవలసిన మార్గమును అతడు మనకు తెలియజేయునేమో అతని ఎద్దుకు వెళ్ళదము రండి అని చెప్పాను అతని దగ్గరికి వెళ్దాము రండి అవి గొప్ప ఘనుడు ఆ దైవజనుడు ప్రార్థన చేసి ప్రవక్త మాట రూఢీపరుస్తాడు దేవుడు ఆ గా గార్గులు ఎక్కడున్నాయో చూపిస్తు చెప్తాడు అని అంటున్నాడు కానీ సౌలు ఏమంటున్నాడు ఇంటికి వెళ్దాం పదా ఈయన జ్ఞానంతో సలహా ఇస్తున్నాడు ఎంత వెతికినాం కదా ఇక్కడ ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు ఘనుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాం మరి ఏం తీసుకొని వెళ్దాం నా దగ్గర ఏమీ లేదు దైవజనుల దగ్గరికి పోయినప్పుడు పుట్టి చేతులతో వెళ్ళద్దు సౌలు అంటున్నాడు 
ఏమి లేదు ఎట్లా వెళ్తా ముట్టి చేతులతో అని అప్పుడు పనివాడు అంటున్నాడు చూడండి ఏడవ వచ్చిన అందుకు సవులు మనము వెళ్ళునెడల ఆ మనిషికి ఏమి తీసుకొని పోదుము మన సామాగ్రిలో నుండు భోజన పదార్థములు సరిపోయినవి ఆ దైవజనునికి బహుమానము తీసుకొని పోవుటకు మనకేమీయూ లేదు అని అతనితో పనివాణితో చెప్పి మన యొద్ద ఏమి ఉన్నదని అడగగా ఎనిమిదవ వచ్చినం వాడు సవులతో చిత్తగించము నా యొద్ద పావుతులము వెండి కలదు మనకు మార్గము తెలియజెప్పినందుకై దానిని ఆ దైవజనునికి ఇత్తుము మార్గము తెలియజెప్పినందుకై మనం ఆయనకు ఈ కానుక ఇద్దాం కనుక పావుల తెండి ఉంది ఇది తీసుకుని పోదాము దైవజనుడా అంటే అంటే నిజంగా దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞానవంతులు ఉండుట సంఘానికైనా కుటుంబంలో సంసారానికైనా కంపెనీలో ఎంత మంచిది ప్రియలారా జ్ఞానవంతులు పనివాడు ఎంత జ్ఞానవంతుడో చూడండి ఆయన సలహా మేర సవులు ఆగి దైవజనుడైన సమూహ్యల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గొప్ప ఆశీర్వాదం కలిగింది మరియు సౌలు ప్రవక్త సౌలు ఇజ్రాయల్కు మొదటి రాజుగా నియమింపబడ్డాడు మళ్ళంతే కాదు ప్రియలారా ఇక్కడ మరి గార్ద బొమ్మలు కూడా వాళ్లకు దొరికినవి అయితే ఇన్ని పనులు జరిగినవి ఎవరి ద్వారా పనివాణి జ్ఞానము ద్వారా కాబట్టి జ్ఞానం ఉండాలి మంచి సలహా ఇస్తాం వింటున్నారా మంచి సలహా ఇస్తాం కాబట్టి జ్ఞానం లేకపోతే ఎడా పెడా ఎడా పెడా వెళ్తావు నీ జీవితంలో ఎటంటూ వెళ్తావు ఉండబుద్ధి అయితే ఉంటావు లేకపోతే అప్పుడే ఆశీర్వదించ ముందే లేచిపోతావు అది నీకేం ఆశీర్వాదం కాదు చాలా నష్టపోతాం కాబట్టి చాలామంది ఈ విధంగానే జ్ఞానం లేక ఉండి ఉండి అప్పుడే వెళ్ళిపోతారు కనుక దేవునికి స్తోత్రం ప్రియులార హలేలియా కాబట్టి జ్ఞానము మనకు చాలా అవసరమయ్యి ఉన్నది అది దైవ జ్ఞానమయ్యి మనకు దైవ జ్ఞానం కావాలి కనుక దేవునికి స్తోత్రం ప్రియులారా నేను ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ ఒక కుటుంబాన్ని దర్శించాను దర్శించినప్పుడు ఆ సహోదరి అంటుంది చాలా మొన్న చాలా నన్ను భర్త కొట్టాడు చాలా ఆటలకు నేను పరాయించలేకపోయినా ఆ దెబ్బలకు చాలా బాధ అయింది ఇబ్బంది అయింది నేను చాలా ఏడ్చానమ్మా ఆదరణ లేక అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనిపించింది అని బాగా కొంచెం కన్నీరు కారుస్తూ చెప్పింది అప్పుడు నేను అన్నాను కారణము ఏంటమ్మా ఆయన అంతగా తిట్టడానికి అంతగా కొట్టడానికి కారణం ఏంటమ్మా అసలు ఆ గొడవ ఎందుకు పుట్టిందని అడిగిన అడిగితే ఆమె ఏమన్నదంటే విషయం చెప్పింది ఆ విషయం ఏంటంటే నేను డ్యూటీకి ఈరోజు వెళ్ళొద్దు ఇంటికాడు ఉండు అన్న అన్నాడు ఆయన అయితే నేను మరి వెళ్ళాలి పనికి ఇంటికాడు ఉండు అంటే ఎట్లా అని అన్నాను అన్న కాదు ఈరోజు ఉండు ఈరోజు పోవద్దు నువ్వు డ్యూటీకి అన్నాడు అంటే ఈరోజు పోవద్దు అని చెప్తున్నావు అయితే డ్యూటీకి అంత పోనియనోనివైతే డ్యూటీ చేపియనోనివైతే ఇంటికి అన్నే పెట్టి సాదొచ్చు కదా అన్నదండి అది కోపం తెప్పించే మాటనా ప్రియులారా మరి అది జ్ఞానమేనా ఆ మాట అనే వరకు అంత పెద్ద మాటలు పడవలసి వచ్చింది అన్ని దెబ్బలు పడవలసి వచ్చింది జ్ఞానముతో మాట్లాడాలి వింటున్నారా ప్రియులారా సామెతలు ముప్పై యొక్క అధ్యాయంలో ఏమున్నది అక్కడ జ్ఞానవంతులు నోరు తెరిచి ఏం మాట్లాడుతుందంట ఎంత చక్కగా మాట్లాడాలి మనం ఎన్నేళ్ళైనా దేవుని నమ్ముకొని ఇంకా జ్ఞానమే రాకపోతే దైవ జ్ఞానమే లేకపోతే ఎలా దైవ ప్రియులారా దేవుని బిడ్డలారా ఇగో ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ప్రియులారా ఇరవై ఆరో వచ్చినం ముప్పై ఒక అధ్యాయము సామెతలు ముప్పై ఒకటి ఇరవై ఆరో వచ్చినం జ్ఞానము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె ఆమె అయినా ఆయన అయినా జ్ఞానము కలిగి నోరు తెరవాలి ఆమె జ్ఞానము కలిగి నోరు తెరవలేదు జ్ఞానము లేకుండా నోరు తెరిచింది ఇంటికాడు ఉండమంటున్నావు మరి ఇంటికాడనే ఉండొచ్చు ఉండనియచ్చు కదా డ్యూటీకి ఎందుకు పంపిస్తున్నావు అంటే ఆయన ఇప్పుడు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి శాతగా నుండి నీ కష్టం మీద నేను ఆధారపడుతున్నా అన్నట్టు అనుకోడా పురుషుడు 
యజమానుడు కోపము రేకెత్తించే జ్ఞానము లేని మాటలు అక్కడ జగడం కాకపోతే సమాధానం ఉంటుందా గొడవ కాకపోతే ఏముంటుంది ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞానం లేకనే నా పిల్లలు నశించిపోతున్నారు నా ప్రజలు నశించిపోతు అప్పుడన్నా నేను అమ్మ ఈ గొడవ ఉట్టడానికి కారణం నీ నోటి మాటనే తల్లి ఇంత దెబ్బలు పడడానికి ఇదంతా అలా మాట్లాడి పెద్ద రాద్దాంతం ఇప్పుడు అది ఇంకా రెండు రోజుల దాకా డ్యూటీ వెళ్ళలే తర్వాత సమాధానపడి వెళ్ళమంటే వెళ్ళి ఎంత నష్టం దైవ బిడ్డలారా గ్రహించండి గమనించండి జ్ఞానం లేక మనం నశించిపోతున్నాం జ్ఞానం లేకపోతే చాలా కష్టం ప్రియులారా దేవుని సన్నిధానంలో ఆ విధంగా ఆ మాట మాటలు జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడి పురుషులు స్త్రీలను రెచ్చగొడుతుంటారు స్త్రీలు పురుషులను రెచ్చగొడుతుంటారు పిల్లల్ని అలాగే జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడుతుంటారు కుటుంబం అంటే దేవుని జ్ఞానముతో నింపబడాలి అందరూ ఇంకేమి ఎంత సమాధానం ఉంటుంది ఎంత జ్ఞానంతో మనము అన్ని విషయాల్లో మనము కుటుంబాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఏసుక్రీస్తులో మనము నడిపించుకోవచ్చు ఎవరి దగ్గర ఏ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలి ఎవరి దగ్గర అంటే వివేచన కలిగి ఉండాలి అందుకే జ్ఞానము వివేచన కలిగి ఉంటే నీకు సకల సంపద కలిగి ఉన్నట్టే ప్రియులారా సర్వ సంపదలు కలిగి ఉన్నట్టే జ్ఞానం లేకనే ఈ విడిపోవటాలు జ్ఞానము లేకనే చనిపోవటాలు జ్ఞానం లేకనే ఆశీర్వాదాన్ని కాలదన్నుకొని పరిగెత్తడాలు రౌద్రులై జ్ఞానం లేకనే ప్రియులారా కనుక జ్ఞానం లేకనే ఉన్నది వదిలేసుకుంటారు చూడండి ఆది కాండము ఆది కాండము నలభై ఒక అధ్యాయంలో ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిదో వచనం అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతని వలె అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతని వలె దేవుని ఆత్మగల మనుషుని కనుగొనగలమా అని అనెను మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయో నీకు తెలియపరిచను గనక నీ వలె వివేక జ్ఞానములు గల వారెవరును లేరు ఏమంటున్నాడు ఫరో ఫరో యోసేపును బట్టి సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు చెప్తూ మళ్ళీ యోసేపుతో కూడా అంటున్నాడు నీ వలె వివేక జ్ఞానములు గల వారెవరును లేరు నా దేశంలో అసలు ఐగుప్తులు వివేకము జ్ఞానము కలిగిన ఒక్క మనుషులు లేడండి యోసేపు తప్ప రాజుకు ఒక కళ వస్తుంది కళను కల భావమును భవిష్యత్తును గుర్చి యోసేపు చెప్పగలిగినాడు జ్ఞానము గ్రహింపుతో దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా హలేలుయా దేవుని ఆత్మ చేత దైవ జ్ఞాన ప్రత్యక్షత చేత యోసేపు చెప్పగలిగినాడు అందుకోసమే నీ వంటి వివేక జ్ఞానము గల వారు ఒక్కరూ లేరు నాయన నా దేశంలో అని వివేకము జ్ఞానము కలిగిన వారు ఇవి సంపాదించుకొని భద్రపరచుకుంటే నీకు ఏమేమి వచ్చి మెడల పడతాయో ఏమేమి ఆధిక్యతలు వస్తాయో ఇక కింద నేను చదువుతాను మీరు చూడండి నీ వలె వివేక జ్ఞానములు గల వారెవరునూ లేరు నీవు నా ఇంటికి అధికారివై ఉండవలను నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులై ఉందరు సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవాడనై ఉందునని యోసేపుతో చెప్పాను జ్ఞానము కలిగి ఉంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డ ప్రతి ఇంటికి యజమానిగా అదేంటమ్మా ఏ ఇంటికి ఆ ఇంటికి యజమానుడు ఉంటాడు కానీ నేను ఓ ఇంటికి యజమానుడు ఉండడం ఏంది అని అనుకుంటున్నారా దేవుని బిడ్డలారా ప్రతి ఒక్క జీవితానికి నీవు ఒక మంచి జ్ఞాన వివేచన ఒక దారి చూపించే వ్యక్తి ఉంటావు ప్రతి ఒక్కరు జ్ఞానం లేక నశించి వారి జీవితాలు వాళ్ళు పాడు చేసుకొని ఎక్కడో వెళ్తున్నారు నీ ఇంటిని కూర్చున్న ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది అన్నాడు దేవుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇల్లు అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అయితే ఇక్కడ మరి ప్రతి ఇంటి మీద నువ్వు అధికారి అయి ఉంది అంటున్నాడు యోసేపుని జ్ఞానము వివేచన ఎవరైతే భద్రం చేసుకొని కాపాడుకొని దాచుకుంటారో వారు ప్రతి ఒక్కరికి అధికారిగా ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరి ఈ జీవితాలకు మేలుకరంగా ఉంటారు సలహాదారులుగా ఉంటారు సాక్షులుగా ఉంటారు దీవెనకరంగా ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి 
నిజంగా వాళ్ళెంతో మరి మేలుకరంగా ఉంటారు అధికారిగా ఉంటారు ఈ వ్యక్తిని చూడగానే ఆ వ్యక్తులు ఎంతో విధేయత చూపుతారు జ్ఞానవంతులకు అందుకే పరిశుద్ధ వేద గ్రంథంలో ఉన్నది జ్ఞానం లేని వారు వెట్టి పనులు చేస్తారట విన్నారా కనుక దేవుని సన్నిధిలో ఒక మాట నీ వలే వివేక జ్ఞానం గల వారెవరూ లేరు నీవు నా ఇంటికి అధికారమై ఉండవలను నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులై ఉందరు ప్రజలందరూ విధేయులై ఉంటారు నీకు దయ నీకు దైవ జ్ఞానం ఉంటే వివేచన ఉంటే అది సంపాదించుకోవాలి దేవుని బిడ్డ సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పై వాడని ఎందుకు యోసేపుతో చెప్పి మరియు ఫరో చూడుము ఐకుప్తు దేశం అంతటి మీద నిన్ను నియమించి ఉన్నాను దేశం అంతటి మీద యోసేపు నియమించబడ్డాడు ఎందుకు జ్ఞానము వివేకమే ఆయనను అంత అందలం ఎక్కించి చాలామంది అనుకుంటారు డబ్బు ఆస్తి ఐశ్వర్యం పేరు ప్రఖ్యాతి ఉంటే అంత మీదికి ఉంటాను అనుకుంటారు అది కాదు ప్రియులారా అప్పుడు ఉండలేం మనము కానీ జ్ఞానము వివేకము కలిగి ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ దేవుడు మరి ఇంకా ఫరో ఏముంది ఏదేం చెప్తున్నాడు మరియు ఫరో తన చేతులు తన ఉంగరము తీసి యోసేపు చేతికి పెట్టి సన్నకు నారబట్టలు అతనికి తొడిగించి అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి తన రెండవ రథం మీద అతన్ని ఎక్కించారు ముందు రథము ఫరోది రెండవ రథము యోసేపుదే పరదేశంలో అది వేరే దేశంలో ఎందు మూలాన యోసేపుకున్న జ్ఞానం యోసేపుకున్న వివేకం వివేచన కాబట్టి అక్కడ ఒక ఉంగరం పెట్టాడు యోసేపుకు అధికారానికి సాదృశ్యం అది గొలుసేశాడు విన్నారమ్మ కనుక మరి దేవుని సన్నిధిలో గొలుసులన్నా ఉంగరాలన్నా ఏదున్నా దేవుని యొక్క నుంచి అన్నీ మనకు వస్తాయి ప్రియులారా దేవుని ముందుగాల ఆయన దైవ జ్ఞానము ఆయన యొక్క వివేచన మనము కలిగి ఉన్నట్లయితే అయితే అప్పుడు వందనము చేయుడని అందరి ముందర జనులు కేకలు వేసిరి అట్లు ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద అతన్ని అందరూ యోసేపుకు వందనాలు 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 చెల్లిస్తున్నారు ఎందుకంటే యోసేపులో దేవుని ఆత్మ ప్రత్యక్షతతో కూడా జ్ఞానము వివేచన ఉన్నది కాబట్టి ఇతను వంటి ఆ యోసేపులాగా ఆత్మ కలిగిన వ్యక్తి అసలు మన దాంట్లో ఎవరన్నా ఉన్నారా మన దేశంలో ఎవరన్నా ఉన్నారా నేను ఎవరిని చూడలేదు అంటున్నాడు ఫరు కాబట్టి దైవ వాక్యం వింటున్నాము సజీవమైన జీవ వాక్యము మరి మనకుందా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని జ్ఞానము ఉందా పనిచేసే కాడ నీ జ్ఞానం ప్రదర్శిస్తున్నావా సంసార జీవితంలో పిల్లల దగ్గర భర్త దగ్గర భార్య దగ్గర పిల్లల దగ్గర నీ జ్ఞానము చూపుతున్నావా గ్రహించండి దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞానము లేక మనము నశించిపోవద్దనే దేవుడు చెప్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు ఐగుప్తు ధనము మరి నలభై యొక్క అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచనం ఈయనలో జ్ఞానము ఎట్లా చేస్తుందో చూడండి యోసేపులో జ్ఞాన వివేచన సమృద్ధిగా పండిన పంట ఏడు సంవత్సరములలో భూమి బహుగా విరివిగా పండెను ఐగుప్తు దేశమందున్న ఏడు సంవత్సరములు ఆహారమంతయు అతడు సమకూర్చి ఆయా పట్టణములలో దానిని నిల్వ చేశాను ఏ పట్టణము ఏ పట్టణము చుట్టూ నుండు పొలము యొక్క ధాన్యము ఆ పట్టణం మందే నిల్వ చేశాను చూడండి ఏ పట్టణంలో పండితే ఆ పట్టణంలోనే నిల్వ చేస్తున్నాడు ఈ జ్ఞానవంతుడు యోసేపు కరువు వస్తుందని ఎందుకంటే రాజుకు చూపించిన దర్శనం అటువంటిది అయితే ఈ విధంగా సమకూరుస్తూ ఉన్నాడు జ్ఞానవంతుడు అయితే మరి యోసేపు యాభై వచనం కరువు సంవత్సరములు రాక మునుపు యోసేపుకి ఇద్దరు కుమారులు పుట్టారు ఆయన కుటుంబంలో యాభై ఒక్క వచనం అప్పుడు యోసేపు దేవుడు నా సమస్త బాధను నా తండ్రి ఇంటి వారిని అందరినీ నేను మర్చిపోవున్నట్లు చేశానని చెప్పి తన జ్యేష్ఠ కుమారునికి మనిషి అని పేరు అవి పెట్టుకున్నాడు అయితే ప్రియులారా ఇక్కడ సమస్తమును దాచిపెట్టాడు ఆ యొక్క అదంతా మరి నిల్వ చేశాడు నిల్వ చేసిన తర్వాత మరి దేవాతి దేవుడు ఆయనకు అంత జ్ఞానము ఆయన దేవునితో ఉన్నాడు కాబట్టి యోసేపుకు అంత జ్ఞానము ఇచ్చాడు ఇక్కడ యాభై ఐదో వచనంలో దేశమందంతటం ఆహారం ఐగుప్తు దేశమందంతా 
అంతటను కరువు వచ్చినప్పుడు ఆ దేశస్తులు ఆహారం కోసం ఫరోతో మొరపెట్టుకొని రే అప్పుడు ఫరో మీరు యోసేపు నొద్దకు వెళ్ళి అతడు మీతో చెప్పినట్లు చేయుడని ఐగుప్తులందరితో చెప్పాను కరువు అంటే కరువు వచ్చింది పంట వండిన కాల దినాలు పోయినాయి కరువు స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు వెంటనే ప్రజలందరూ ఫరో దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా మాకు ఆహారము ధాన్యము మాకు అమ్మండి మేము కొంటామంటున్నప్పుడు నాకేమి తెలియదు ఇక ఇదంతా యోసేపుకు తెలుసు మీరు యోసేపును వెళ్ళి కలవండి అని చెప్పారు ప్రజలందరూ ఏం చేశారంటే యోసేపు దగ్గరికి వెళ్ళి కలిశారు చూడండి ప్రియులారా మరి నలభై రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ అధ్యాయంలో ఇదే ఆది కాండం నలభై రెండవ అధ్యాయము ఆరో వచనము అప్పుడు యోసేపు ఆ దేశమందంతటి మీద అధికారి అయి ఉండెను అతడే ఆ దేశ ప్రజలందరికీ ధాన్యము అమ్ముఖము చేయువాడు గనక యోసేపు సహోదరులు వచ్చి ముఖములు నేల మోపి అతనికి వందనములు చేసి ఇప్పుడు ఆ తండ్రి ఇంటిలో కూడా యోసేపు తండ్రి అన్నదములకు అందరికీ కరువు వచ్చింది అప్పుడు యోసేపు దగ్గరికి వచ్చి ఏ అన్నదములందరూ తలలు ఉంచి నేల మట్టుకు యోసేపుకు నమస్కారం చేస్తున్నారు అప్పుడు మరి యోసేపు అన్నలను గుర్తుపెట్టాడు కానీ యోసేపు అన్నలు యోసేపును గుర్తుపట్టలేదు దేవుని బిడలారా యోసేపు కష్టాల నుంచి వచ్చినాడు జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఒక మనిషి ఒక మాట మాట్లాడారంటే ఆ మాటను ఆ జ్ఞానం గల మాటను గుర్తుపెట్టుకుంటారు ప్రతి కష్టాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు మర్చిపోరు యోసేపు చూడండి ఇచ్చి వాక్యం చదువుదాము అయితే ప్రియులరా అయితే దేశ ప్రజలందరికీ ధాన్యం అమ్మకము చేయవాడు కనుక యోసేపు సహోదరులు వచ్చి ఆ చేశారు ఏడు వచ్చిన యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గుర్తుపట్టి వారికి అన్యుని వలె కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెక్కడ నుండి వచ్చేదిరని అడిగాను అందుకు వారు ఆహారము కొనటకు కనాను దేశం నుండి వచ్చేదిమని చెప్పి అయితే మరి అన్నలను గుర్తుపట్టాడు యోసేపు కానీ అన్నలు యోసేపును గుర్తుపట్టలేదు యోసేపు అన్నలకు జ్ఞానం లేదు ఏంటన్నారా కానీ యోసేపుకు జ్ఞానం ఉన్నది జ్ఞానం ఉన్న వారు అన్నీ జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటారు అందుకోసమే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకు ఎంటి సంసారం గోప్యమైన విషయాలు చెప్పకూడదు జ్ఞానవంతులకే చెప్పాలి అవి దేవునికి రహస్యం అంత చూచుచున్న దేవునికి చెప్తారు ఈనాడు చూడు జ్ఞానం లేక ఎవరు పడితే వాళ్ళకి మా ఆయన ఇట్లా మా పిల్లగాడు ఇట్లా మా ఆద ఇట్లా అని చెప్తూ క్రైస్తవ బిడ్డలు అంత ఇంటి గుట్ట అంతా అట్లా చెప్తూ తిరుగుతూ ఉన్నారు నువ్వు చెప్తుంటే ఒక వ్యక్తి కాదు చుట్టుముట్టున్న వ్యక్తులు ఎంతమంది వింటారు ఆ వ్యక్తి వీళ్ళు అంత నేను ఎంత చిన్న చూపు చూస్తారు అసలు ఏమైనా జ్ఞానం ఉందా దేవుని బిడ్డలారా మన జ్ఞానం లేకనే మనం అన్ని కష్టాలు తెచ్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టాడు జ్ఞానవంతులు గుర్తుంచుకుంటారు జ్ఞానవంతులు పసిగడతారు గ్రహిస్తారు వివేచ అనగా ఎప్పుడు ఎట్లా ఎక్కడ చక్కబెట్టాలి ఎట్లా ఎప్పుడు మాట్లాడాలి అనేది చూస్తారు అది ఈరోజు నువ్వు పొందుకొని పోవాలని దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టాడు యోసేపు కనుక ఐ ఐగుప్తు దేశం అంద అంతటా కరువు వచ్చేసేసింది ఇక్కడ దేవుని బిడ్డలారా యోసేపు అన్నలు వచ్చి నేలను మోపి ఆయనకు వందనాలు చేసి అప్పుడైతే యోసేపును కలలు కనువాడా మా కోసం కలలు కంట అవరా మేము వచ్చి నీకేదో ఆయనకు యోసేపు కల వస్తుంది కల వచ్చినప్పుడు నక్షత్రాలు అన్నీ నాకు నమస్కారం చేస్తున్నాయి మళ్ళొక కల వస్తుంది సూర్య చంద్రులు నాకు నమస్కారం అంటే తల్లిదండ్రి నమస్కారం చేస్తున్నట్టు అప్పుడు అన్నదమ్ములు పగబడతారు మేము నీకు నమస్కారం చేస్తామా అని ఆ కల నిజమైంది ప్రియులారా దేవుడు ఏది చూపిస్తాడో దేవుడు ఏదన్నా చెప్పితే చూపిస్తే అది నిజం చేస్తాడు కానీ యోసేపు అప్పుడు నమ్మే చెప్పాడు వాళ్ళకు నాకు ఇట్లా కల వచ్చిందని కానీ వాళ్ళు పగబట్టారు తప్ప ఆయన మాటల్లో ఉన్న నమ్మకాన్ని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోయారు ఎందుకు జ్ఞానం లేక వివేచన ఉంటే గ్రహిస్తారు జ్ఞానం ఉంటే గ్రహిస్తారు కానీ జ్ఞానము లేదు వివేచన లేదు అందుకోసమే ఏషియా గ్రంథం అరవై అధ్యాయము చూడండి అరవై అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన దేవుడు చెప్పిన మాట నిజము దేవుడు ఏం చెప్తాడో అది చేస్తాడు ఏది చూపిస్తాడో అది నెరవేరుస్తాడు అరవై అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో 
నిన్ను బాధించిన వారి సంతానము వారు నీ ఎదుటికి వచ్చి సాగిల పడెదరు నిన్ను ధృవీకరించిన వారందరూ వచ్చి నీ పాదముల మీద పడెదరు నిన్ను ధృవీకరించిన వారందరూ నీ పాదముల మీద పడతారు దేవునికి స్తోత్రం హలేలియా యోసేపును ఎంత తృణీకరించారంటే అన్నదమ్ములు అంతగా తృణీకరించారు ఇప్పుడు వచ్చి యోసేపు పాదముల మీద పడవలసి వచ్చి కనుక నిన్నెవరైనా తృణీకరిస్తున్నారా దేవుని బిడ్డ నువ్వు నిజంగా జ్ఞానము అబ్బితే నీకు నీకు దైవ జ్ఞానం ఉంటే వివేచన ఉంటే పడు నువ్వు ఎన్ని మాటలైనా ఎన్ని దెబ్బలైనా పడు ఒక దినము వారు నీ దగ్గరికి వచ్చి నీ సహాయము పొందకూరతారు కనుక వారు వచ్చి నీకు సాగిల పడతారు నీ ఎదుటికి వచ్చి సాగిల పడతారు అందుకోసమే ఇప్పుడు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టించాలి నీ యథార్థ ప్రవర్తన నీకు ఆధారమై ఉండాలి ఈ మనుషులో ఆ డబ్బో ఈ చుట్టాలో ఆధారమై ఉండొద్దు దేవుని బిడ్డలారా నీ యథార్థమైన భక్తే నీకు ఆధారమై ఉండాలి యథార్థమైన భక్తి చేస్తున్నావా లేదా అబద్ధాలాడి నేను ఎంతో ప్రభు నీ కోసం జీవిస్తున్నాను అనొద్దు యథార్థమైన భక్తి ఉందా లేదా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వరము మనస్సాక్షినిచ్చాడు ఆ మనస్సాక్షి ఎదుట మనమేమో మనకు తెలుసు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఇటువంటి వాళ్ళు వచ్చి నీ దగ్గర సాగిల పడతారు అది జోసేపు ఎదుట వచ్చి సాగిల పడతారు నేను బాధించి వారు వచ్చి నీ ఎదుటికి వచ్చి సాగిల పడతారు యోసేపు ప్రజలందరి అయితే యోసేపు మొట్టమొదట ప్రియులారా మరి ఎట్లాగున్నాడంటే యోసేపు జ్ఞానము వివేకము కలిగిన వ్యక్తి ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి అంటే అధికారులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు ప్రజలందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు అంతేకాదు ఈయన ఈ కూడబెట్టిందంతా ఏం చేస్తున్నాడు ఆది కాండము నలభై ఏడో అధ్యాయము ఆది కాండము నలభై ఏడో అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు వచనం దాకా యోసేపు ఇదిగో నేడు మిమ్మల్ని మీ భూములను ఫరో కొరుక్కొని ఉన్నాను ఇదిగో మీకు నీ మీకు విత్తనములు పొలములు విత్తుడి పంటలో ఐదవ భాగము మీరు పరోకీయవలను నాలుగు భాగములు పొలములో విత్తుటకును మీకును మీ కుటుంబ మీ కుటుంబముల వారికి ఆహారమును నీకును మీ పిల్లలకు ఆహారమునకై మీ వై ఉండునని ప్రజలతో యోసే పెట్ల వేస్తున్నాడు కరువు కాలంలో విత్తనాలు ఇస్తున్నాడు కొన్ని మీరు తినండి కొన్ని మీరు విత్తనాలు విత్తుకోండి అని వారి ఆహారం తీరుస్తున్నాడు వారి పంటకు పెట్టుబడి ఇస్తున్నాడు ఇలాగా యోసేపు జ్ఞానముతో దేశ దేశాన్ని ఆయన మంచిగా కరుగుతో అల్లాడకుండా పుష్టిగా తిని వాళ్ళు పనులు వాళ్ళు వ్యవసాయాలు చేసుకునడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాడు ఇది దై జ్ఞానంతో కూడిన వివేచనతో కూడిన ప్రక్రియ ఉన్నది కనుక దేవుని స్తోత్రం ప్రియులారు అంతే కాదు అయితే ఇరవై ఐదు వచనంలో ఏమంటున్నారు వారు వారు నీవు మమ్మను బ్రతికించిదివి ఏలిన వారి కటాక్షము మా మీద ఉండనిమ్ము ఫరోకు దాక్షులో అగుదమని అంటున్నాడు అమ్మో ఫరో ఎంత మంచి వ్యక్తిని పెట్టాడు ఇక్కడ ఎంత జ్ఞానం గల మనిషిని అసలు మాకు ఎంత మా ప్రాణాలు ఆకలితో అల్లాడి చచ్చిపోకుండా మా ప్రాణాలు నిలుపుతున్నావయ్యా నువ్వు మీ ఫరోకు మేము దాసులం అయిపోతాం నిజంగా చాలా మట్టుకు చాలామంది తిండి పెట్టి లోబరుచుకుంటారు భోజనాలు పెట్టి భోజనం కానీ వశపరచుకుంటారు ఆహారం మంచిగా పెట్టి కనుక మనము ఇక్కడ ఫరోకు మేము దాసులం అవుతాం కానీ నువ్వు ఫరో మనిషివి మాకు ఎంత మంచిగా చేస్తున్నావు అని అంటున్నారు ప్రియులారా అయితే అందరినీ మమ్మల్ని బ్రతికించినావు మమ్మల్ని బ్రతికించిది అని అంటే యోసేపు జ్ఞానము చేత వివేచన చేత సర్వ మానవులను బ్రతికిస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డలారా మీరు జ్ఞానం పొందుకుంటున్నాం మనం సర్వ మానవుల్ని మనం బ్రతికించు వారమై ఉన్నాం జ్ఞానము కలిగిన వారు ఇతరులను రక్షించరు అదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తారు జ్ఞానం గల వారు ఇతరులను రక్షిస్తారు మనము ఇతరులను రక్షించుటకు జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి వివేచన కలిగి ఉండాలి ఆది కాండము నలభై ఏడు ఇరవై ఆరో వచనం అప్పుడు ఐదవ భాగము ఫరోదని నేటి వరకు యోసి పైగుత్తు భూములను గురించి అక్కడ నియమించను యాజకుల భూములు మాత్రమే వినియ వినాయింపబడేను 
అవి ఫరోవికౌ ఇస్రాయేల్ ఐగు ప్రదేశమైన గోషేరు ప్రదేశంలో నివసించారు అయితే ఇక్కడ కూడా ప్రిలారా మరి అప్పుడు ఐదవ భాగమును ఫరోదని చెప్పారు అయితే ఈయన ఈ యొక్క యోసేపు యాజకులకు నియమించారు అంటే యాజకులకు కూడా ఆయన బ్రతికి చెడు వేరు ఉండ వచ్చిన యాజకుల భూమి మాత్రమే అతడు కొనలేదు యాజకులకు ఫరో బత్యములు నియమించను ఫరో ఇచ్చిన బత్యముల వలన వారికి భోజనము జరిగాను కనుక వారు తమ భూములను అమ్మలేదు అందరు అమ్ముకున్నట్టుగా యాజకులు అమ్ముకోలేదు యాజకులకు ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు విన్నారా ప్రిలారా దేవునికి స్తోత్రం అలేలియా యాజకులకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు యాజకుల భూములు కొనలేదు అందరు భూములు కొంటున్నాడు ఆయన కానీ యాజకుల భూములు కొనలేదు కానీ యాజకులకు బత్యము అంటే ఆహారం పెట్టారు యాజకులకు ఆహారం పెట్టి పోషిస్తూ ఉన్నాడు యోసేపు అంటే యోసేపు అధికారులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు దేశ ప్రజలకు సర్వ మానవులకు ఆశీర్వాదకరంగా బ్రతికిచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు అలాగే మరి దైవ సేవకులను కూడా పోషించేవాడిగా ఉన్నాడు అంటే యోసేపులో ఉన్న జ్ఞాన వివేచన అంతగా అందరినీ పోషించి వారిని కాపాడే విధంగా ఉన్నది బహుశయ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయం మూడవ వచనం యహోవాను కూర్చిన జ్ఞానము సంపాదించు కొందము రండి యహోవాను కూర్చిన జ్ఞానము సంపాదించు కొనుటకు ఆయనను అనుసరించదము రండి ఉదయము తప్పక వచ్చు రీతిని ఆయన ఉదయించును వర్షము వలె ఆయన మన యొద్దకు వచ్చును భూమిని తడుపు నట్టి తొలకరి వర్షము కడవరి వర్షం వలె ఆయన మన యొద్దకు వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం హలేలియా హలేలియా యహోవాను గూర్చిన జ్ఞానము సంపాదించుకుందము రండి యహోవాను గూర్చిన జ్ఞానము సంపాదించుకున్నటకు ఆయనను అనుసరించాలి ఏమన్నది ఇక్కడ యహోవాను గూర్చిన జ్ఞానము నీకు కావాలా రండి వచ్చి ఆయన ఈ వాక్యం విని ఆయన అనుసరించదము రండి అనుసరించినప్పుడే ఆయన వా జ్ఞానం మన యోసేపు అనుసరించాడు యోసేపు అనుసరించాడు అందుకే ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి జ్ఞానము ఉంది కనుక ఎంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు యోసేపు జ్ఞానము వివేచన ఫరో అంటున్నాడు నీలాంటి వివేకము జ్ఞానము గల నరుడు మనుషుడు ఒక్కడున్న నాకు కనబడలేదు కనుక ఆయనను ఎంతగానో దీవించాడు ఆ ఫరో ఆయనకు అంత ఆ దేశంలో అన్ని ఆధిక ఆధిపత్యములు ఇచ్చారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు నువ్వు నేను నిజముగా ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం అంటే అసలు ఆశీర్వాదం ఏందో తెలియదు ఆశీర్వాదం అంటే జ్ఞానము వివేకం మీరు గమనించండి గ్రహించండి జ్ఞానము వివేచన ఈ రెండు నీకు ఎంతో ఆశీర్వాదం అందుకనే సామెతలు మూడు మూడు మూడులో మూడు మూడు కాదు మూడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో సామెతలు మూడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో నా కుమారుడ లెస్సైన జ్ఞానము వివేచనను భద్రము చేసుకునుము వాటిని నీ కన్నుల ఎదుటి నుండి తొలగిపో నీ యొక్కము తెలుగుపోని ఎద్దు నీ మెడకు అలంకారముగాను అవి నీకు జీవముగాను అంటే జీవ మార్గంలో నడిపేదిగా జీవ జీవాధిపతమైన దేవునితో ఉండేదిలాగా జీవమైనవన్నీ నువ్వు పొందుకునేదిలాగా ఉంటుంది నీ మెడకు అలంకారముగా ఉంటుంది ఎందుకని తెలుసా ప్రియులారా దేవుడు ఏట దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా పంతొమ్మిదో వచనంలో జ్ఞానము వలన యహోవా భూమిని స్థాపించను వివేచన వలన ఆయన ఆకాశ విశాలములను తెరపాలి జ్ఞానం వలన దేవుడు భూమిని స్థాపించాడు వివేచన వలన ఆయన సమస్తము చేశాడు కనుక జ్ఞానము వివేకము మనము సమృద్ధిగా సంపాదించుకోవాలి భద్రం చేసుకోవాలి అప్పుడు మనము జీవితంలో ఎంతో ఆశీర్వదించబడతాం కనుక దేవుడు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో వెలుగు కమ్మని పలకగా పలికింది జ్ఞానము కలిగి వివేకము కలిగిన వారు కూడా ఏమి పలికినా అది జరుగుతుంది ఎవరికైనా ఏది చెప్పినా అది నెరవేరుతుంది దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞానమే ఏసయ్య జ్ఞానాధారము నేనే పరాక్రమము 
నాదే అన్నాడు దేవుడు జ్ఞానానికి ఆధారము నేను జ్ఞానము నేను కనుక పరాక్రమము నాది అని దేవుడు పరాక్రమము అంటే పరాక్రమ కార్యాలు ఎన్నో చేశాడు దేవుడు కనుక సామెత గ్రంథము ముప్పై ఒక అధ్యాయంలో మరి ఏంటంటే గుణవంతురాలైన స్త్రీ గుణవంతుడైన పురుషుడు ఏం మాట్లాడతాడు జ్ఞానంతో తన నోరు తెరుస్తారు కృపగల ఉపదేశము మాట్లాడతారు కనుక జ్ఞానం కలిగి నోరు తెరవాలి ప్రియులారా జ్ఞానం లేకుండా నోరు తెరిస్తే ఎన్నో తంటాలు ఎన్నో కొట్లాటలు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో శ్రమలు పడవలసి వస్తాయి అప్పుడు అనవలసింది ఇంకా జర అర్ధ గంటకు అంటే అయిపోతుంది ఆ మాట ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనాలి ఆ ముచ్చట అప్పుడే అనేస్తుంది నేను ఒక సహోదరిని అడిగినాను చూడమ్మా సహోదరి అమ్మ నాకు ఇట్లా చాలా అన్యాయం చేశారు ఈ పంచకం అయితే లేదు భూమి పంచకం నేను నాది ఇట్లా చేశారు నాకు ఇది ఎట్లా చేయాలి ఇప్పుడు పోయి నేను అడుగుదాం అనుకున్నా అనుకుంటున్నా నేను వెళ్ళి అడుగుతానంటే నేను అన్నాను ఏమని అడుగుతావు వెళ్ళి అన్నా ఆమె ఏమన్నా నేను ఏమని అడుగుతావమ్మా అన్నాను అంటే ఏమని అడుగుతుందంట అంటే మీకు అది పెట్టిన ఇది చూసిన మీరు నాకు మునుపు అన్యాయం చేసింది చాలు అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు ఇప్పుడు అన్యాయం చేయనని వచ్చినావా అన్యాయం చేసేటోని దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినావు అవతలికి పో అంటారు మునుపు నాకు అన్యాయం చేసిర్రని అడుగుతుంది అంట అడిగేటందుకు పోతుంది అది ఇప్పి ఈమని ఇది జ్ఞానం లేని మాటలు ఇప్పుడు పోయి అట్లా మాట్లాడకమ్మా అట్లా మాట్లాడితే వాళ్ళు కోప్పడి నీ మొహం కాదు కదా నీ మాట వినరు నీ మొహం కూడా చూడరు బయటికి వెళ్ళిపో అంటారు అని చెప్పాను నేను వెళ్ళి ఏం మాట్లాడాలి అరే పెద్దదాన్ని మీరు నా పెళ్ళి అయినాక ఇరవై ఏండ్లకు పుట్టిర్రా అమ్మకు నేను మీకు ఎంతో చేసిన నా చేతులతో మీ బావ అయితే మిమ్మల్ని ఎంతో చూసుకున్నాడు నాకు నాయన అమ్మ రెండు ఎకరాలు ఎక్కువ రాసిచ్చారు అది మీరు తీసుకున్నారు ఈమంటి ఇస్తే నేను మరి ఉన్నది కొంచెం నా పేరు మీద చేయండి తమ్ముడు అని అడుగు కానీ ఇంతకుముందు నాకు అన్యాయం చేసిర్రు ఇప్పుడు కూడా చెయ్యాలనుకుంటే ఇప్పుడు చెయ్యకుండా అని అడుగుతుంది అట్ అట్లా అడిగితే కోపం వస్తుందని చెప్పిన జ్ఞానం లేకుంటే మాటలు రావు మనకు ఏం మాట్లాడాలి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాదు అందుకే నువ్వేం మాట్లాడతావు పోయి అని అడిగిన పోతాను మా తమ్ముని దగ్గరికి రేపు పోతానమ్మా అంటే మరి ఏం మాట్లాడతావు అక్కడ పోయి ఇప్పుడు అట్లా అన్నది అనుకో వాళ్ళు ఇంకా తిడితే ఈ అడుగుడేమో కానీ మొత్తాన్ని జరమచ్చి పంటదా ఇలా మాటలకు వాళ్ళ అన్యులు హృదయాలు కఠినంగా ఉంటాయి నువ్వు దేవుని బిడ్డావు ఆ మాటలు తట్టుకోలేవు దేవుని దైవ దైవ జనాంగమా దైవ జ్ఞానము అంటే జ్ఞానము కలిగి వివేచన కలిగి వ్యాపారం చేయండి కుటుంబాలు కట్టుకోండి ఒక ఆఫీసర్ దగ్గర మీరు పనులు చేసిన మీకు ఎంతో ఆశీర్వాదం అందుకని ఫరో దగ్గర పనిచేశాడు కానీ ఆ ఫరో అధికారి అదే ఫరో దగ్గర పనిచేశాడు యోసేఫ్ అధికారి ఫరో ఏమంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు నీలాంటి వివేక జ్ఞానము కలిగిన నరుని నేను ఎవరిని చూడలేను అలాగ మనం ఉండాలి ప్రియులారా నిజంగా నీలాంటి జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తిని ఎక్కడ చూడలేదు నీలాంటి మంచి సలహాలు ఇచ్చే వ్యక్తిని నేను ఎక్కడ చూడలే కాబట్టి ఆ కృపగల ఉపదేశం మంచి జ్ఞానం మనం కూడా మంచి సలహాలు అడిగి తెలుసుకోవాలి మనకు జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి వివేకం కలిగి ఉండాలి ఒక్క ఒక్క తప్పు జ్ఞాన సలహా ఎంత అనర్థాలకు దారితీస్తాదో మీకు తెలుసా ప్రియులారా కాబట్టి జీవితాన్ని రోజు యేసులో కట్టుకునేది మరియు కుటుంబాలు యేసుక్రీస్తులో కట్టుకునేది కాబట్టి మనము క్రీస్తు జ్ఞానం కలిగి అందుకని అంటున్నాడు సామెదలు మూడవ అధ్యాయంలో మరి అంటున్నాడు మీరు నా కుమారుడా లెసైన జ్ఞానమును వివేచనను భద్రము చేసుకొనుము వాటిని కనుల ఎదుటి నుండి తొలగిపోనియకుము అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను నీ కన్నుల ముందు జీవముగాను ఉంటాయి జీవ మార్గంలో నిన్ను నన్ను నడిపిస్తాయి కాబట్టి జ్ఞానము మనము లేకుండా ఉండొద్దు జ్ఞానం కోసం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఎప్పుడు హోషయా గ్రంథంలో చదువుకున్నాం కదా జ్ఞానము పొందుకున్న వారలారా రండి 
దేవుని జ్ఞానమును అనుసరించి దేవుణ్ణి అనుసరించి జీవిస్తే జ్ఞానము వస్తుంది అంటే అనుసరించడం అంటే వాక్యం ఎట్లా చెప్తే అట్లా మనము చేస్తామనుకో ఆ వాక్యం ఏం చెప్తే అది చేసామనుకో మరి అలాప్పుడు మనకు మనకు జ్ఞానం అబ్బుతుంది యోసేపు దేవుని వాక్యం ఎట్లా చెప్తే అట్లా జీవించాడు అందుకోసమే ఆయనకు జ్ఞానము ఉంది ప్రియులారా మరి అన్నలు చూడు ఏ మాత్రం కూడా జ్ఞానం లేకుండా యూధ ఏం చేశాడు బైబిల్లో యూధ ఆ యూధ గురించి చదివితే ప్రియులారా కానీ నిజంగా తన అన్నలకు తనకు యోసేపుకున్నంత జ్ఞానము వివేచన లేదు యహోవాను గూర్చి జ్ఞానము సంపాదించుకుందాము రండి యహోవాను గూర్చిన జ్ఞానము సంపాదించుకున్నట ఆయనను అనుసరించుదాము ఆ పొందుకోవడానికి వద్దాము ఆయనను అనుసరించుదాము ఉదయము తప్పక వచ్చు రీతిన ఆయన ఉదయించును నీతి సూర్యుడు నీ ఉద ఉదయిస్తాడు ఉదయము మరి ఇప్పుడు రాత్రి అయినాక ఉదయం ఉదయిస్తుందా లేదా ఎలాగ ఉదయిస్తుందో ప్రభువు కూడా నీ మీద అట్లా ఉదయిస్తాడు జ్ఞాన ప్రత్యక్షత అంటే దేవునికి స్తోత్రం అలేలియా కనుక దేవుని బిడ్డలారా ఇది మాట మళ్ళొకసారి చదువుతున్నాను గమనించండి నేను అనుసరించడం ఉదయము తప్పక వచ్చు రీతిని ఆయన ఉదయించును ఉదయం ఎట్లా తప్పక రాత్రి కాగానే మళ్ళీ తెల్లారి ఉదయం ఎట్లా వస్తుందో ఆయన తప్పక నీ మీద ఉదయిస్తాడు అదే జ్ఞానం ఒక పాట రాశాను కదా నీతి సూర్యుడా నా మీద ఉదయించవా మరలిన నా మనసును నీ వైపు నడిపించవా మరలిన నా మనసును నీ వైపు నడిపించవా ఎసయ్యా కృప చూపవా ఎసయ్యా దయ పాలించవా దేవుని జ్ఞానము ఆయన ఉదయిస్తేనే తెల్లారి ఎట్లా తప్పకొస్తుందో తప్పకుండా మన మీద ఆయన ఉదయించినప్పుడు జ్ఞానం నీతి సూర్యుడు మనము అద్భుతంగా అస్సలు ఎంత వెలుగు కలిగి ఉంటామంటే దేవునికి మహిమ కలుగునుగా కాలేలుయా అది నువ్వు అనుభవిస్తే తరిస్తే నీకు తెలుస్తుంది దేవుని బిడ్డ కనుక ఇంకొక మాట చదువుతున్నాను వర్షము వలె ఆయన మన యొద్దకు వచ్చిన అబ్బా వర్షము వలె ఆయన మన యొద్దకు వస్తాడు వర్షం వచ్చి ఏం చేస్తుంది భూమిని దడుపుతుంది ఎండిన భూమి వలె జ్ఞానం లేక ప్రేమ లేక హృదయంలో తెలివి లేక వివేకం లేక జ్ఞానం లేక నీ హృదయం నీ నీ హృదయం అంతా ఎండిపోయిన భూమిలాగా ఉన్నదేమో వర్షము వల్ల నీ దగ్గరికి నా దగ్గరికి ఆయన వస్తాడు వచ్చి మన హృదయాన్ని తడుపుతాడు ఇది ఒక ఆయన పాట పాడిండుగా ఎండిన భూమిలో ఎడారి బ్రతుకులో ఎసయ్యా అడుగు పెట్టినే ఎసయ్యా అడుగు పెట్టినే ఎండిన భూమి మన హృదయం ఎడారి మన జీవితంలో ఏసయ్యా అడుగు పెట్టాలంటే వర్షము వల్ల మనం ఇది ఆయన కురుస్తాడంట అప్పుడు ఎందుకు రాదు వర్షంలో తడిపిన తర్వాత తడిసిన తర్వాత ముద్ద అయిపోతాం ఏసుక్రీస్తు వివేచనం పొద్దు అయిపోతాం మనం దేవునికి స్తోత్రం హలేలియా అయితే జ్ఞానము సంపాదించుకున్నట్టు ఒక ఆయనను అనుసరించడం రండి ఉదయం తప్పక వచ్చు రీతిని ఆయన ఉదయించును వర్షం వలె ఆయన మన యొద్దకు వచ్చును భూమిని తడుపునట్టి తొలకరి వర్షము కడవరి వర్షం వలె ఆయన మన యొద్దకు వచ్చును కనుక ఆయన మన యొద్దకు వస్తాడు ప్రియులారా ఆయన యొద్ద అలాగ ఆయన మన యొద్దకు వచ్చి అలాగ జ్ఞానాన్ని ఇస్తానంటున్నాడు వివేచన ఇస్తానంటున్నాడు మరి వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవిద్దామా ఆయన యొద్దకు వద్దామా ప్రతి విషయంలో మరి జ్ఞానం గురించి మరి నాకు జ్ఞానం లేదు అని ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకుంటే తప్పకుండా నీకు దేవుడు అంటి ఉంటాడు ఒప్పుకోకపోతే నీకు తెలియకపోతే జ్ఞానం ఎందో తెలియకపోతే నీకు అది అబ్బనే అబ్బది కాబట్టి రండి దేవుని సన్నిధిలో మోకరించండి జ్ఞానం ఎట్టిదైన తెలుసుకోండి జ్ఞానం లేక నా జనులు నశించుచున్నారు మనం నశించొద్దు లోకములు ఎంతోమంది క్రైస్తవులు ఎక్కువ నశిస్తున్నారు జ్ఞానము పొంది వెలుగు పొంది కూడా నశిస్తున్నారు దేవుని బిడ్డలారా ఇంకా జ్ఞానము లేకుండా ఉండవద్దు సమయము లేదు సమయం ఆసన్నమైంది 
జ్ఞానాధారము పరాక్రమము నేనే అని సెలవిచ్చిన తండ్రి దగ్గరికి వద్దాము జ్ఞానం పొందుకుందాము వివేచన పొందుకుందాము ఆయన జీవపు ఆ యొక్క వెలుగు మన కండ్ల ముందు ఉంచుకుందాము ఆయన జీవపు జ్ఞానములో ఆ జీవపు వెలుగులో మనము నడుచుకుందాము మంచిగా సురక్షితంగా మనము మా కుటుంబము మన పిల్లలు మన దేశము మన రాష్ట్రము మరియు మన ఆత్మీయ జీవితము మన దేవుని యొక్క క్రీస్తు సంఘాలు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన సంఘమంతా సార్వత్రిక సంఘమంతా కూడా సురక్షితంగా దేవుని జ్ఞానము వివేకం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది ప్రియులారా కనుక దేవునికి స్తోత్రం మరి జ్ఞానము లేకపోతే ప్రియులారా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం ఆరాధన నడిపిస్తున్నాం ఆరాధన నడిపిస్తున్నాం అమావాస్య రోజు అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రార్థన మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం కన్నీటితో అందరి కొరకు చేతబడి చేసేవారు మారు పాన్స్ పొందాలని చేతబడి క్రియలతో బాధపడుతున్న వారు విడుదల పొందాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అదే అమావాస్య రోజు మన ప్రార్థనలో మనం ఉంటే మరి మన చర్చి పక్క బ్రదర్ ఏం చేసిండంటే కంట్రోల్మెంట్కు ఫోన్ చేసాడు పోలీస్ వాళ్ళని పిలిపించాడు పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చిన సంగతి కానీ కంట్రోల్మెంట్కు బ్రదర్ ఫోన్ చేసిన సంగతి కానీ మనకు తెలుసా తెలియదే మనం మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం వ్యాన్ నిండ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఆ బయట ఉన్నారు అయితే ప్రియులారా బయట ఉన్నారు అయితే వేరే చర్చికి వెళ్ళి మన కుమారుడు వచ్చాడు మనమందరం ప్రార్థనలో ఉన్నాం అయితే వచ్చి లోపలికి వచ్చి పోలీస్ వ్యాన్ ఉంది బయట అని చెప్పినప్పుడు నేను బయటకు వెళ్ళాను అంతకుముందే మన సంఘ బిడ్డ పవను అడిగాడు సార్ ఎందుకు వచ్చారు సార్ మీరు ఏమైంది ఇక్కడ అని అడిగాడు అడిగితే చర్చికాడ పెద్ద లొల్లి పెడుతున్నారట కదయ్యా పెద్ద లొల్లి పెట్టి ఎవరిని నిద్ర మోనిస్తలేరంట అన్నాడు అంటే బిడ్డ అన్న మన సంఘ బిడ్డ అన్నాడు సార్ మీకు ఇప్పుడు లొల్లి వినిపిస్తుందా వాళ్ళ ప్రార్థన కూడా తలుపులు దాటి వినిపిస్తుందా మీరు గమనించండి సార్ మీరు ఉండి గమనించండి సార్ అంటే పోలీసు వాళ్ళు అన్నారు మాకైతే ఏమి వినిపిస్తలేదు వాళ్ళ ప్రార్థన ఏదో వాళ్ళు ఆ చర్చి లోపల వేసుకుంటున్నారు కానీ బయటికి ఏమి వినిపిస్తలేదు కానీ పనికి మాలిన వాడు ఒకటి ఫోన్ చేస్తే మేము వచ్చినాం దేవునికి స్తోత్రం హలేలియా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా కనుక హాని చే చూసిన జ్ఞానంతో ప్రార్థన ఇక్కడ జరుగుతుంది అందుకనే జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి జ్ఞానం లేకపోతే ఇటువంటి మన మీదకి పోలీసు వాళ్ళను పంపించిన వాళ్ళ చేతికి మనము వేటగాళ్ళు అవ్వాలి అంటే వేటగాని నోట్లోనికి ఆహారం ఎట్లా పోయినతుందో అలాగ మనం బలైపోతాం జ్ఞానం కలిగి భక్తి చేయాలి జ్ఞానం కలిగి సంసారం చేయాలి జ్ఞానం కలిగి ఉద్యోగం చేయాలి జ్ఞానం కలిగి ఏ పని చేస్తున్నావో నీ బాధ్యత ఏం వహిస్తున్నావో జ్ఞానము వివేకం కలిగి చేసినట్లయితే నువ్వు బాధపడవు ఎదుటోళ్ళు నష్టపోరు ఎదురు ఎదుటోళ్ళు బాధపడరు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక హలేలియా అప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాడు పా వీళ్ళందరినీ ఏ పెద్ద లాటీలు పట్టుకొని వచ్చారు కొడతారు చేస్తారు ఫాస్టర్ నన్ను లేసుకపోతారు ఆమె ఒక తుంది చూడు ఆ విజయమ్మ ఆమె పని చేయాలి అవుతుంది అనుకో ఎవరు పని కాదు మాకు వచ్చింది తెలియదు వ్యాన్ పోయింది నేను ఒకదాన్ని చూసిన పౌలు ఒకటి చూసిన దేవునికి స్తోత్రం హాలేలియా కాబట్టి ప్రియులారా ఇదిగో మన మైక్ బాక్సు ఆ ఒక్కటే లోపల ఉన్నది ఒక్కటే బాక్స్ అది గింత అది కూడా ఈ చర్చి ప్రారంభం కాదు చర్చి లోపల ఒకటే ఉంది అది ఎంతో చిన్న సౌండ్ పెట్టుకుంటాం ఒక్క కాంగో ఉంది వాయిద్యాలల్లో ఆ ఒక్క కాంగో కూడా ఎంతో స్మూత్గా చిన్నగా మంచిగా మెల్లగా నిదానంగా కొట్టుకుంది కానీ మన హృదయ కవలిలో ఉన్న కన్నీరు ఉంది చూడు ఆ హృదయము బద్దలైపోయి అంగలార్చి దేవుని దగ్గర వరదవలే ఆయనను స్నానాభిషేకం పాదాభిషేకం చేస్తూ ఉంటాం కన్నీటి రోదన ప్రార్థన చేత ఇది మనుషులు అల్లరి గొల్లరి గోలతో వినిపించేది కాదు ఇది మన హృదయ అంత రంగములో ఉన్న ఆక్రందన సాక్షాత్తు ప్రభువుకి వినిపిస్తూ ఈ సేవ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలేలియా కనుక ప్రిలారా సాతానుడు ఒక్క త్రోవగా వచ్చి ఏడు త్రోవలుగా పారిపోతాడంట ఆ వాక్యం నెరవేరిందా లేదా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నెరవేరింది ఆమెన్ హలేలియా హలేలుయా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం కనుక రాను 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 
వాక్యము ఒత్తిడి 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 అయిపోతుంటుంది కనుక మరి ఇదే ఏదో ఒక రీజన్ కారణం పెట్టి మనం కూడకుండా ప్రార్థన చేయకుండా ప్రభు కనబడకుండా ఒకరినొకరు ఆదరించుకోకుండా వాక్యం చెప్పుకోకుండా సందర్భాలు సమయాలు వస్తున్నాయి అయినా సరే మనకు ప్రభు శరణు చొచ్చి మనం ఆయనకు అప్పచెప్పుకొని ఆయన వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే దైవ జ్ఞానము ఆయన ప్రత్యక్షత వివేచన ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అట్టి కృప ప్రభు మనకు అనుగ్రహించును కాక ఆ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ జీవ వాక్యము మనందరినీ వినికిడిలో ప్రభు ఆశీర్వదించును కాక ఆమెన్